Oh, bienvenue à la suite de ce tournoi! WCW, et je pense qu'il y en a ici euh, un combat, le combat peut-être le plus attendu de ce deuxième tour, le combat entre Ric Flair et Big Van Vader. Euh, Ric Flair qui l'a emporté dans son premier tour, ainsi que Vader, Vader qui a vaincu de façon assez facile son adversaire, euh, dont je ne me rappelle plus qui il était, mais je me rappelle qu'il avait complètement défoncé. Donc voilà, euh, un gros combat, un gros combat entre Big Van Vader et Ric Flair pour commencer ce, ce deuxième épisode qui va mettre fin à nos quarts de finale. Euh, je vous avertis tout de suite, il y a eu un problème de sauvegarde lors euh, du dernier euh, épisode. Bon, je sais qui a gagné, là. Fait que ça, ça va. Mais euh, ça pourrait faire en sorte que peut-être que les gens qui ont gagné vont perdre quand il va falloir que je refasse les, les combats qui n'ont pas été euh, sauvegardés. Malheureusement. Alors, le combat commence. Vader qui à mon avis, le favori pour gagner ce tournoi-là. Il déjà, tend déjà le pin sur Rick. Et oh, et Rick qui, qui met la, la grosse machine au sol. Et oh, Body Slam! Sur le monstre. Et Punch Up à la Ric Flair. Et oh, Crucifix! Non! Et oh. Oh, Jésus-Christ! <rire> On peut pas faire quelques mouvements avec deux, mais quand il vous fait des mouvements comme ça... Hmm? Oh, une bonne chop de Flair! Une autre chop! Et un body slam! Flair des chances! Flair des chances! Il continue comme ça, s'il est in, incessant dans ses attaques, je pense qu'il a une chance de l'emporter ce soir. Oh, un bon punch dans la face! Et, et voilà, Flair qui se bat comme il le devrait en ce moment contre Vader. Des coups de pied... Et je rappelle là, que beaucoup de surprises dans ce dernier épisode. Ça ne veut pas dire que ces surprises-là vont se répéter. Malheureusement, là, on, a, on a enregistré la victoire de Barry Darso sur, sur Sting. Mais ça se pourrait bien que, pour des raisons connues, certains lutteurs se blessent et que ce soit euh, Sting qui, qui se rende en finale. Parce qu'on va devoir refaire les combats. Alors là, Vader qui fait la suplex sur Flair. Mais Flair qui envoie Vader dans le coin. Et oh, il rampe la tête sur les cordes. Oh, oui, ça, c'est du, du, bon, du bon flair. Il y a un bon petit coup, le flair qui se débrouille extrêmement bien contre V2 dans ce combat-là. Et oh, chop block. Et il travaille la jambe. Hein? On prépare pour le. Et non, pas de double arm suplex. V2 refuse de bouger, fait le pin. Un. Et oh, petit paquet de, de Rick Flair. Oh, descente du coup de puissance de la part de Vader. Bon, stomp et oh, un Dragon Sleeper. Vous voulez pas être pris là-dedans. Et oh shit, Powerbomb. Non, il renverse. Oh, what the fuck. Et oh, someone drop. Enfin, avec Vader, c'est qu'il a besoin de faire beaucoup moins de mouvements pour faire autant de dommages que Ric Flair. Et oh, petit pack encore. Un. Compte de un seulement. Compte de deux pour le petit coup de coude de une bonne ch chop de flair, punch, punch, flair, ch oh, et c'est flair qui l'emporte avec ses chops. Impressionnant. Quel combat. Pour commencer. Oh, non, oui, je sais pas. Et là, un camel clutch bien appliqué de la part de Vader. Mais flair qui vend difficilement sa peau, mais choke slam. Oh, Jésus, un, deux. Oh, 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 oh. Je, je trouve que Vader a fait... Flair a fait du beau boulot, mais... Il est dans les cordes, ça c'est sûr. Power bomb, mais... Chop! Et oh, il doit dans les yeux. Flair fait tout ce qu'il a à faire, mais... Vader est juste trop solide. Encore un power bomb! Mon dieu, c'est complètement cinglé! Et Flair... Oh, et là, on attaque les jambes. Flair qui résiste du mieux qu'il le peut. Il a été chanceux sur les powerbombs, mais pas sur celui-là. Oh, Jésus! Un, deux, et c'est terminé. Trois powerbombs sur le pauvre Ric Flair et Vader qui avance dans le tournoi. Oh là là. Oh, et là, un autre combat d'importance. Hulk Hogan qui va affronter Big Bubba Rogers ce soir. 
Et euh, hmm, je vous rappelle que le gagnant de ce combat va affronter Ric Flair pour la demi-finale. Donc un combat extrêmement important. Euh, non, en fait, le gagnant va pas affronter Ric Flair. Ric Flair vient de se faire complètement défoncer par Vader. Donc le gagnant va affronter Vader. Et je sais pas, je sais pas. Euh, en tout cas, Hogan a fait très bien contre Malenko. Big Baba Rogers a très bien fait contre le Barbarian. Je pense qu'on a deux bons candidats pour venir à bout de Vader ici, possiblement. Et je pense que ça, ça devrait être un combat très très intéressant. Je sais pas sur qui mettre mon argent, en fait. Et, oh, immédiatement, une corde à linge de la part de Hogan. Hogan veut finir ça rapidement, visiblement. Et là, Rogers qui envoie Hogan dans le coin. Bon coup d'avant-bras dans le dos. Un bon punch. Oh! Oh, ça, ça commence de façon très intense entre les deux lutteurs. Un bon punch d'Hogan. Bon coup d'avant-bras. Et un camel clutch rapidement appliqué par Big Bubba Rogers. Un coup d'avant-bras encore. Oh, elbow drop sur les jambes de Hogan. Et là. Non. Oui, oui, non. Oh, un petit punch dans le buffet. Hogan envoie Rogers dans le coin, mais non, il décide de rien faire. C'est Rogers qui envoie Hogan dans le coin. Et regardez ça! Oh, qui tabasse Hogan. Oh mon dieu, Baba, Big Bob Rogers s'est brouillé très bien en début de combat contre Hogan. Mais bon, je veux dire, Malenko avait eu des bons moments aussi contre Hogan, donc faut pas trop se fier à ça. Hogan a une, une résilience euh, exemplaire. Et punch, un combat de punch! Oh, et c'est Big Rogers qui l'emporte et fait un Boston Crab sur le pauvre Hogan. Coup de pied dans le dos. Oh, un elbow drop derrière la tête. Et le pin. Contre de 1. Hogan envoie Big Baba dans le coin. Oh, running back elbow. J'ai jamais vu Hogan courir comme ça. Coup de pied de la part de Hogan. Hogan qui semble vouloir revenir un petit peu dans le combat avec des offensives de base. Bon, punch à la tête. Et... Oh! Running Power Slam de Hogan. Je n'ai jamais vu faire ça. Et le pin. Un, deux. Non, compte de deux. Et oh, coup de genou dans, dans le bide de Big Baba Rogers. Et Axe Bamba! Compte de deux. Oh, un Manhattan drop de la part du, de Big Bubba Rogers. Compte de 1. Rogers a bien commencé, mais Hogan, comme la dernière fois. Oh, mon Dieu, c'est le leg drop de, de comment qu'il était placé. Je sais pas trop. Et encore une fois, Bob Rogers qui donne avec des, des punches à la tête de Hogan. Et un camel clutch. Rogers va devoir faire attention. Il a bien commencé, mais Hogan a vraiment repris le début. Oh, running big boot. Elbow drop. Et oh, quel uppercut de la part de Big Bubba Rogers. Un, deux. Et là, DDT de la part de Hogan. Et oh, une prise en quatre, what the fuck? On n'a jamais vu Hogan utiliser cette prise. Il sort des nouvelles prises ce soir. Oh, et là, Rogers qui s'écrase. Hogan va dans les cordes. Running leg drop. Jeez, le oui, c'est la fin. Un, deux. Non! Oh, Big Baba Rogers qui sort du leg drop de Hogan. Mais il a l'air complètement en mauvais état. Et oh, Hogan est furieux. Leg drop! Je pense que c'est la fin. Un, deux et trois. Hogan qui l'a emporté logiquement. Un combat qui est allé exactement que je pense comme il l'avait prévu. Un combat sans surprise, donc. Et Hogan va affronter Big Van Vader en demi-finale de ce tournoi. Maintenant, un combat j'ai bien hâte de voir. Scott Norton a fait probablement un des plus gros upsets du tournoi en réussissant à vaincre très, très facilement Lex Luger dans leur affrontement. Flash Scott Norton a détruit Luger et ce soir, il a une chance de détruire Macho Man dans ce tournoi. Macho Man qui, lui, a vaincu Eddie Guerrero dans très, très, très facilement également. Donc, deux lutteurs qui ont 
très bien fait dans leur premier tour. Bien hâte de voir ce combat-là. Et le gagnant de ce combat affrontera en, defi- en demi-finale le combat entre Paul Orndorff et Johnny Bibad, qui est personnellement le combat que j'ai le plus hâte de voir après celui-là. Évidemment. Bien hâte de voir comment Macho Man va s'en sortir contre Norton dans ce match. Immédiatement un bon punch de la part de Savage. Et oh, DDT. Et hop, un suplex sur le ring apron. Et un gut wrench suplex de la part de Savage. Je pense que ça devrait être beaucoup plus euh, égal. Probablement que Luger a pris Norton très à la légère dans leur affrontement. Une bonne corde à linge de la part de Scott Norton. Il y a un bon petit jab de Savage, mais Norton reprend l'avantage. Norton place Savage dans le coin et lui donne des coups de pied à répétition. Ça devrait être un combat de, de, de dur, de dur à cuire. Là. Il y a un bon body slam de la part de Savage. Et là, non, ça veut juste qu'il se débrouille très très bien. Déjà mieux que Luger, je dirais, depuis le début, début du combat. Et... Oh, une bonne corde à linge à part de Norton. Et en même temps, pour Norton, c'est un gros défi également. Je ne veux pas le surévaluer non plus. Et oh, un bon double club derrière la tête. Punch, chop, punch, chop, punch, chop, punch, chop. Oh, et Norton qui l'emporte avec ses chops. Il va faire un, un. Oh, marteau pilon en sautant sur Norton. Et le pin. Un, deux. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Norton ne peut pas en savoir beaucoup des comme ça. Un bon kick de la part de, de Savage. Et Savage qui est, de, qui est très, très impressionnant encore une fois. Knee drop. Et Manhattan drop sur Norton. Oh, un double club, la part de Norton. Elbow drop, un autre. Ça va prendre des mouvements comme ça, mais Manhattan drop encore, la part de Savage. Un bon club, encore une fois. Elbow drop, Norton qui fait ce qu'il faut faire. Des petites offensives pour reprendre l'avantage. Savage l'envoie en bas du ring. Et là, oh, les jabs, des jabs, des jabs, et oh, une méga droite de la part de Savage. Une bonne corde à linge. Mais Norton qui fait, oh non, suplex, mais Savage s'en sort et punch Norton en pleine gueule. Oh, oh un bon punch, encore une fois, là, les punch de Savage là, qui viennent à bout de Norton ce soir. Chop. Bonne corde à linge à part de Norton. Pin. 1. Compte de 1. Oh! Bonne offensive de la part de Norton qui a écrasé le visage de Savage sur son genou. Tente le pin. 1. Non. Compte de 1 encore. Suplex sur Norton. Oh! Un bon coup de coude. Et oh, shit, powerbomb de la part de Norton, de, de, de nulle part. Non, même pas, un rope break. Oh, et je pense que ce powerbomb-là va peut-être redonner un peu de vie à Norton, là, qui était vraiment, vraiment en mauvaise posture dans la majorité du combat. Ça avait déjà envoie Norton dans le coin. Mais oh, Norton envoie Savage en bas du ring. Et encore Powerball <rire> sur, sur Savage. Un, deux. Oh, et Savage qui s'en, Savage qui s'en sort. Knee drops sur Norton. Corps à linge. Un punch. Une autre corps à linge. Et on, on dirait que Savage va trop vite pour Norton, en fait. Oh, un Norton Laria sur Macho Man. 
Et je peux dire que Norton pourrait facilement l'emporter, là, si ça continue comme ça. Petit paquet! Un! Deux! Ah! Oh! Norton s'en sort! Quel combat! Définitivement le combat, là, de la soirée jusqu'à présent. Oh, shit! Brain Buster! Qu'est-ce que c'est ça? Norton a tombé du coin! Et... Oh, Aini! Sur Norton! Jab! Oh, il monte sa troisième corde! Il descend de la troisième corde. Oh, il est dans le coin. Punch. Chop. Punch. Chop. Oh, my God. <laughs> Drop kick. So, Norton. Un punch qui, qui met Norton au sol. Fly elbow. Il détend pas le pin. Jésus-Christ. Norton Block et envoie Savage en bas du ring. Quel match. Et oh, il envoie Norton sur la barricade. Mais, oh, what the fuck, Powerbomb en bas du ring. Oh my God. Ce combat est en train de me faire virer complètement crackpot. Oh, et Savage qui monte. Norton, superplex. Knee drop. Et, oh, marteau pilon. Pin. Un, deux. Oh, mon dieu, quel match. Match au man qui l'emporte avec le pal driver. Mais Norton a vendu chèrement sa peau ce soir. Et Macho Man, qui se rend donc en demi-finale. À mon avis, une des plus belles performances du tournoi a été celle de Paul Orndorff, alors qu'il a fait l'upset, le plus gros upset à mon avis du tournoi, quand il a vaincu le Giant. Mr. Wonderful qui a battu le Giant dans un très bon combat. Et maintenant, Orndorff, je pense que tout est possible. Mais son adversaire de ce soir a complètement défoncer la gueule de Brutus, de, de, du Booty Man, Johnny B. Bad, qui avec sa boxe est une vraie, est une vraie terreur. Il a mis en moins de 5 minutes le Booty Man KO et il pourrait bien faire la même chose contre Paul Orndorff ce soir. Sachez que le gagnant de ce combat va affronter Macho Man pour la demi-finale du tournoi. Oh oui, Orndorff commence avec un jab. B-Bad qui répond avec un body slam. C'est le combat que j'ai le plus hâte. Que j'avais le plus hâte dans cette euh, quart de finale, à mon avis. J'ai très, très hâte de voir ça. Euh, étant un fan fini de Paul Orndorff, euh, ce serait une belle histoire, Cendrillon, que de le voir emporter ce soir. Et backdrop la part de Mr. Wonderful. Coup de coude dans le dos. Mais un body slam la part de John et B-Bad. Il faut faire attention à la boxe de Johnny. Mais oh, il y a une autre torsion du bras. Et cette fois de la part de Orndorf. Très bien faite. Il va l'envoie. Orndorf dans les cordes. Il fait un back elbow bien fait. Il y a une torsion du bras encore une fois de la part de Orndorf. Orndorf qui semble avoir comme cible le bras de Johnny. Coup de coude. Et un Indian Deadlock avec un, un autre bout de prise que je ne connais pas. Mais oh, un bon elbow smash à part de B-Bad. Oh, Brain Buster. Mon doux. Et oh, dans les valseuses. Et Orndorf qui travaille très très bien contre Johnny B-Bad. Uh, Man n'a pas fait autant, autant de dommages que ça dans ce combat-là. En fait, il était sur le bord d'être cool à ce moment-là. Oh, coup de pied d'un couille. De part de Johnny B-Bad et un elbow drop. Les deux lutteurs qui vendent chèrement leur peau ce soir. Coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing, coup de poing. Oh, et c'est Bibad qui prend l'avantage, évidemment. Boxeur. Un, compte de un. Oh, un petit jab de la part de Bibad, attention. Coup de pied au corps. Swinging neck breaker de la part de Pornhoff. Il monte sa troisième corde. What the fuck? Elbow drop. Bien fait. Oh mon dieu, un full Nelson submission. Très impressionnant. 
Il est bien d'avoir un drôle dans le coin. Bibat qui a... Oh, quel punch! Attention, là. Faut faire attention, un drôle. Tu peux pas en savoir beaucoup des comme ça. Elbow drop derrière la tête. Coup de pied dans le dos. Bibat va dans les cordes. Et... Oh! <rire> What the fuck? Oh mon dieu, il y a un Durf qui se préparait à faire un dive. Quel German suplex à part le pour un Durf. Un Durf en bas dans le coin. Manhattan drop. Dans les valseuses. Et le pin. Un, deux. Oh, presque. Quelle performance ce soir de pour un Durf. Et le power driver. Le power driver. Oh, et, et, et le, le full Nelson submission. Est-ce que Bibel va abandonner? Non. Un drive s'est tenu loin des punches de B-Bad depuis le début du combat. Jusqu'à là, c'était très très payant pour lui. Surpassement de la part de Johnny B-Bad. Et German Suplex, encore une fois. Et Oklahoma Roll. Non, la, la Magistral Cradol. Oh, Godbreaker. Oh, quelle victoire de Paul Undorf qui est venu à bout de Johnny B-Bad. Avec son elbow drop avec pin. Alors, Paul Underdorf qui va affronter Macho Man. Wow. Donc, on se voit au prochain épisode où est-ce que nous allons avoir nos demi-finales qui vont se dérouler. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un autre épisode. Salut tout le monde.